presence, Lord, in our midst. And you're blessing us, blessing us with your presence right now. Inaalis mo, Panginoon, iniipsan ang lahat ng kabigatan. Iniipsan mo, Panginoon, ang pag-aalala sa aming mga puso. At pinapalit mo ng iyong banal na presensya. Salamat po, Panginoon. Patuloy kang manahan sa aming kalakit na. Pinatanggap namin ang kalwalatian ng iyong presensya sa aming kalakit na. We thank you for your love that we cannot fathom, Lord. But we want more of your love that passes knowledge and understanding. Fill us a little more. And through that, Lord, we will be filled, we will be filled with the fullness of God. Thank you, Father. In the name of Jesus. And everyone will say, Amen and Amen. Praise the Lord. Kung posible lang po no, na yeah, ang galaw ng Espiritu Santo sa ating kalkitnan, sa pananambahan natin, and we thank God for we were being ushered in the presence of God. Yun naman ang purpose ng ating pagtitipon. Dahil sa Kanya. Amen? Praise God. So, uh, Nice pong uh, ipagpatuloy yung paksa natin pinag-usapan. We have been talking about the goodness of God, the favor of God. Ngayon po, God's protective presence. Ito pong paksa natin pag-usapan. It talks about the presence of God. So we will be talking about God's protective presence. Ang proteksyon ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang presensya. Amen. Just like we are right now, we are in the presence of God. And part of that presence of God, we are being protected. Okay? And we will, uh, sa tulong biyaya ng Panginoon, ito po ating pag-usapan, it is just like a ring of fire, okay, around us, in the midst of us, among us, this morning, and those who are watching with us over online. So Isaiah 43, verse 2, ganito po ang sinasaad. Pagka ikaw, Isaiah 43 verse 2, Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako ay sasa iyo. Listen, ang nagsasalta dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they will not overflow you. When you walk through the fire, you will not be scorched, nor will the flame burn you. Pagka ikaw ay dumaran sa tubig, ako'y sasa iyo, at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan ni Aon. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o magniningas man ang alab sa iyo. Magkakaroon tayo ng kapighatian. We're not looking for troubles, we're not looking for, for uh, tribulation, okay? So, subalit sinasabi po ng Biblia, magkakaroon tayo ng kapighatian. Yan po ay nakasulat sa John chapter 16, verse 33. Sa sanglibutan ito, sabi ng ating Panginoon, ay meron kayong kapighatian. Ngunit, mangyari pong pansinin natin ito, ang pangakong binigay sa atin ng Panginoong ating Diyos sa mga sumusunod na banal na kasulatan, yung pong sa Isaiah 43, verse 2, at nais nice, kumuling uh, ating basahin, pagka ikaw, okay, so personal, ay dumaran sa tubig, Ang pangako niya, ako ay sasa iyo. At sa mga ilog ay hindi ka tatakpan ni Aon pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog. So pasinin po natin, sa isang banda po ng pangakong ito ng banal na kasunatan ay hindi po maganda. Sa kabilang banda naman, gayon po man, 
nagbibigay ng pag-asa at katiyakan. It gives hopes and assurance. Ang banal na kasulatan nito ay tila nagmumungkay na ang mga panganib na kinakaharap natin sa ating buhay ay dumarating po sa tatlong pangunahing anyo. Dumarating po sa tatlong pangunahing anyo in three forms. Sa pamagitan ng tubig, sa pamagitan ng mga ilog, sa pamagitan ng apoy. Through the waters, through the rivers, and through the fires. Okay? These are the three forms. Now, ngunit kapag hinarap po natin, okay, hinarap natin ang tatlong uri ng panganib na ito. Tayo naman ay binigyan ng katiyakan ng ating makapangyariang Diyos sa salita ng kanyang karangalan, okay? The word of His honor na walang kasamaan or harm na darating sa atin. Amen? Maraming beses kapag uh, nakasagupa po tayo o nakainkwentro, tayo po ng mga sitwasyon at mga pangyayari na hindi maganda, tayo ay kagad nananalangin tulad nito. Lord, alisin mo sa akin ang lahat ng mga problemang ito. Yun po, oh, sapagat tayo ay nakatibendi sa Diyos. At kapag nakasubong naman tayo ng ilang mga balakid sa buhay o naharap ka sa isang malaking problema, ang dalangin natin, ang bundok na ito ay iyong tanggalin, Panginoon. Okay? Iyong tanggalin para ako naman ay makasimoy ng hangin sa, ng buhay. At para, para sinasabi tulad ng mga bulaklak na malang sumasayaw sa parang. So, maraming mga bagay na dumating sa ating mga buhay at ito mga dalangin natin sa kasawiyang palat, sa panalangin ng ganito, sa natin sa totoong buhay. <coughs> okay? Sa totoong buhay, ang bundok ay hindi lamang mawala at ang apoy ay hindi mapapatay. Ang ilang na ay nag-aayuno at nananalangin din tulad nito, Panginoon, magpadala ka ng sa malakas na baha tulad ng mga araw ni Noe upang patayin ang apoy na ito. Okay? Bakos sa lahat ng iyong pananalangin, ang tanging baha na dumating ay iyong mga luha mula sa iyong mga mata at wala mula sa langit. <coughs> Gayun pa man, ito po ang nakakagulat, iyong masusupungan sa gitna ng tubig ng paghihirap at mga apoy ng pagsubok at nangangalit na ba ay tila parang nawala na mabilis tulad ng kanilang paglitaw. Hindi nyo napansin yan? <coughs> so, dahil po, hawak ang iyong kamay. Your hand is being held. Okay? Dinadala kang palabas sa tubig at nililigtas, nililigtas tayo sa apoy dahil, take note, <coughs> binigyan tayo ng isang paraan o daan upang makatakas o makawala kapag ating nararamdaman para bang dumating na ang ating katapusan. Yan po ang mangyayari. You are provided a way of escape just when it feels like the end has come. <coughs> Do you know that the Lord, our God, is a good God? Believe that, no matter what, ang Panginoon nating Diyos ay mabuting Diyos. Kapag naharap po tayo sa mga sitwasyon, mga pag-uusig na parang isang tumutubong na apoy at para bang ginagawa na tayong mga abono, ilagay ni po ninyo sa inyong mga puso. Biglang lilitaw ang Panginoong Yesus at tatayo sa tabi mo upang kanyang matiyak na ni isang bukok sa iyong ulo ay hindi masusunog. Amen? Ilagay po natin yan sa ating mga puso. Paintulutan po ninyo ang aking may bahagi ang sabong misteryong ito, no? Paintulutan nyo ang misteryong ito sa inyo. Hindi isang himala para sa Diyos na alisin tayo mula sa gitna ng inyong mga pagsubok. Sa halip, ito po ang himala ay nakasalali sa Diyos na panatiling kang ligtas at protektado sa gitna ng pagsubok. Amen? Instead, the miracle lies in God keeping you alive, safe, and protected in the midst of them. Yan po ang pinakadakilang himala. Ang Panginoon Diyos na inyong iniibig at pinaglilingkuran ay dalubhasa 
sa mga nitong mga himala. Amen? The Lord God whom you love and serve. Iyon pong condition. The God whom you love and serve specializes such miracles. Once, bueno, misan I was meditating on this scripture, I was impressed by the Spirit of God that God did not promise us a rosy, pain-free light in this world. Hindi ba? It will not be a bowl of cherries, ang boy dito sa lupa. For the Lord Jesus Himself said, ito po sinabi ng Panginoon sa John 16, 33 na binasa natin kanina, but I will read in amplified version. Okay? In amplified version. But you can post it in John 6 and 33 in any version, okay? But I will read in amplified version. Sabi po na Panginoon, I have told you these things so that in me you may have perfect peace and confidence. In the world, sabi ng ating Panginoon, you have tribulations and trials and distress and frustration. But be of good cheer. Take Courage, be confident and certain, undaunted, for I have overcome the world. I have deprived it of power to harm you and have conquered it for you. Yan po sa Amplified Version. So, ito po ang ipinahayag ng ating Panginoon sa atin. Ang mga bagay nito ay sinilita ako sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Okay? Sa sangliputan ay meron kayong kapighatian, ngunit lakasan nyo ang inyong mga loob. Lakasan nyo ang inyong mga loob. Sino kayang kinakausap ng Panginoon sa atin? Especially in this time of pandemic. Okay? Where there are a lot of scarcity, so on and so forth. Problems here, epidemic here, or pandemic there. They're hanging in there so much uncertainty. Pero... Sabi ng ating Panginoon, laksan niyo ang inyong loob. Akin din naiig ang sanglibutan ito. The Lord was forthright. No, he, is, he is very forthright. Diretso ang Panginoon na sinasabi niyang eksakto ano ang ating aasahan. In some religions, they say, don't worry, when you follow this path of truth, everything will be alright for you. Basta tahakan mo ang danang katotohanan ito, magiging okay ang lahat sa inyo. Even in some Christian churches, you may have heard messages like this, and I was guilty of it too. Come to Christ and all your problems will disappear. Lumapit ka lang kay Christ at mawawala ang lahat ng inyong mga problema. Ngunit nung lumapit tayo kay Kristo, ating nasumpungan ang isang bagong hanay na mga problema na naghihintay para sa atin. We're not looking for them, but ito po ang nangyayari at ipinahayag sa atin. Kaya isang paalala po mula sa Biblia, no? sa katunayan ay nagbabala ng mariin emphatically sa mga kaguluan or trouble na darating tulad ng tubig, tulad ng mga ilog, tulad, tulad ng sunog. Ganyan po, three forms. Gayun paman, sa lahat ng ito, Gayong paman sa lahat ng mga ito, tiniyak, tiniyak ng ating mabuting Diyos, I am with you. Amen? Kasama kita. Ang ang Panginoon ay nasa panig natin, wala tayong kinatatakutan. Amen? Wala tayong kinatatakutan. Iyan po ang pag na kailangang madinig araw-araw lalo sa kalagayan ng sanglibutan at sangkatahuan. Herein is the mystery. Okay? Nandito po ang misteryo. Ang pinakadakilang demonstrasyon ng kapangyarihan ng Diyos ay nakalaan para sa mga sandali kapag nabigo na ang lahat ng pagsisikap ng tao. Naghihintay po ang Diyos atin na maubos ang lahat ng ating mga makalaman na pagsisikap o pagpupunyagi para lutasin ang mga bagay ayon sa ating mga sariling pamamaraan. Hindi ba? Discarte ko ito. Ma, yan ang sakagad na sinya. Discarte ko ito. Kaya iniintay niya tayong isuko, isurrender sa Kanya ang lahat ng ating pag-asa at lubos na umasa lamang sa Kanya. Lubos na umasa sa Kanya. Kaya sinasabi, In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. 
Okay? So, pagkatapos siya po ay magte-take over. He will take over. Kapag ating sinubukan, no, tulungan ang Diyos. Kapag ating sinubukan, tulungan ang Diyos, madadaba ka sa yung mukha. Kapag nadaba ang mukha, baka mabasag pa ang ating makilong. Okay? Kaya, consider po natin si uh, ang patriarka bilang halimbawa si Abraham. Okay? Sino po nakakakilala kay, kay Abraham? Oh. Sa mao po, nabasa na natin ang kasaysayan no? ni Abraham. Alam natin ang kasaysayan ni Abraham, the Lord God promised him a son. Di ba? Nakako ang Diyos na siya ibigibigyan ng isang anak na lalaki. Pagkatapos ng pangako niyon, many years passed by, si Abraham at si Sarah ay tumatanda and they were still without child. Wala pa silang anak na lalaki, gaya ng pinangako ng Diyos. Isang araw po, ay nakaisip si Sarah ng isang brilyante o napakatalinong ideya. O kaya naisip niya, tulungan niya ang Diyos na tuparin ang kanyang pangako. Okay? At matagumpay niyang kinausap si Abraham na pakasalan ang kanyang aliping si Hagar. Pinangatuwiran niya na ito ang tanging paraan upang matulungan ang Diyos na tuparin ang kanyang pangako. Tinanggap ni Abraham ang panukala ng kanyang asawa at kinuwa ang dalaga bilang kanyang pangalawang asawa. Si Hagar ay nakaanak sa kanya ng isang anak na nangalang Ishmael sa Genesis 16 po ito. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, no? pagkatapos si sinang si Ishmael, ito po sinabi ng Diyos kay Abraham na si Ishmael ay hindi ang ipinangakong anak. Okay? So, maaari ba akong magtanong sa inyo ngayon? Okay? Pwede ba maaari magtanong sa inyo ngayon? Yayamang po, no? Hindi si Ishmael ang ipinangakong anak. Bakit hindi pinigilan ng Diyos si Abraham na pakasalan si Hagar? Di ba? O kaya, bakit hindi sa pinigilan ng Diyos nung siya po lumalapit kay Hagar? Pwede gumawa ng parang Diyos, hindi ba? Na matapilok siya, mapilay siya, hindi siya makalapit sa kanya. Bakit hindi sa pinigilan ng Diyos? Dahil po sa katotohanan ito, okay? Because of this truth, sa sandaling nilayon mo, take note of that, sa sandaling nilayon mo sa iyong puso na sumaway sa Diyos, hindi ka niya pipigilan. He will not stop you. Ahayaan ka ng Diyos na isagawa ang iyong gawa ng pagsuway, your act of disobedience, at makatapos lamang may panganak ang bunga ng iyong pagsuway, doon sasabihin sa iyo ng Panginoon na mali ang iyong ginawa. Ang bunga ng iyong aksyon ay hahatulan ka sa buong buhay mo. We have experienced that. Tignan natin ang bansang Israel, no? Ang bansang Israel sa kasulukuyan. Ito po yung makikita mo kung lalo na kayo po nakarating na sa Israel, no? And we have noticed this. Ang bansang Arabo na nakapaikot sa kanila ay isang tinig sa laman. Torn in Israel flesh dahil sa kapanganakan ni Ishmael. Actually, si Ishmael as Isaac ay magkapatid. Pero ngayon, mortal na magkaaway. Okay. So ito po ay isang tinig sa laman. Kung sana no, hindi sinunod ni Abraham ang makalaman na pangangatuwiran ni Sarah na nagtangkang tulungan ng Diyos, kaya tandaan po natin, ang Diyos ay hindi po, hindi siya powerless. Akala natin powerless ang Panginoon, wala siyang kakayahan at wala siyang kapangyarihan. Siya ay may kakayahang tuparin at tugdin ang kanyang salita at mga pangako. Amen? Maaring, maaring magtagal ito, ngunit ang oras ay hindi po umiiral para sa Diyos. Ang ibig sabihin, time does not exist for God. It does not exist. Hindi po umiiral ang, ang panahon at oras sa Diyos. Kailangan natin maghintay sa timing ng Diyos. Kaya tandaan po natin, pinasyahan, pinasyahan na ng Diyos ang panahon at oras kung kailan matutupad ang kanyang mga pangako sa iyo at sa akin. God has already determined a time for His promises to be fulfilled. 
Ang mga panganib na kinakaharap natin, okay, sa ating buhay, ay dumarating sa tatlong pangunahing anyo, gaya ng aking nasabi, in three forms na inyong nakita kanina, first sa pamagit ng tubig, through the waters. Yan ang ating pag-uusapan. Through the waters. Okay? Number one, ito ang uh, pag-uusapan po natin. Ang unang pangalim na ito na dumarating sa atin, in three forms, ang una ay sa pamagitan ng tubig. Okay? So, ang, the first promise in Isaiah 43 verse 2, the first promise, hindi ba? When you pass through the waters, ano sabi ng Panginoon? I will be with you. Ako ay sa sa inyo. Okay? When you pass through, that's very good. Okay? Magagaling ang ating mga tech. Thank God. Okay? Very, very appropriate. So, yan po ay makikita, makikita natin ang incidenting ito sa Exodus chapter 14 verses 1 through 31. Mahahaba pong babasahin natin. Okay? Makikita natin ang sinetin ito and you are very familiar sa pagkat napanood natin halos ang Ten Commandments, no? About the parting of the Red Sea. So let's, alam po yung inihanda ko message nito. Binabasa ko mga talata nito. Marami mga revelation binigay sa akin na hindi ko nakita, no? Do pinapaulit-ulit ko nang binabasa ang particular na kabanating ito. So let's read chapter 14 verses 1 through 31. Okay, let's read it. Chapter 14, verses 1 through 31. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises. There you go. Na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y bumalik at umantong sa tapat ng pi, pay, he, pay, ang hirap, <laughs> ay hirap sa pagitan ng po ng migdol at ng dagat sa tapat ng Baal Zephon, okay, good, sa tapat na yun ay hantong kayo sa tabi ng dagat. So, sinasabi po yung, uh, ang, um, what do you call this, ang strategic location po kung saan po ang dagat na ito. No? So, verse 3, at sasabihin po ni Paron tungkol sa mga anak ni Israel na nagsisilong sila sa lupain, sila'y naliligid, naliligid ng ilang at aking pag pagmamatigasin ang puso ni Paron at kanyang hahabulin sila take note of that, hahabulin sila at kayo'y maghimbot ng karangalan kay Paron at sa lahat niyang hukbo at malalaman ng mga, at malalaman ng mga Egyptyo na ako ang Panginoon at ang kanilang ginawang gayon verse 5, at sinabi sa hari ng Egypto na ang bayan ay tumakas at ang puso ni Paron at ng kanyang mga lingkod ay nagbago tungkol sa bayan at kanilang sinabi, ano itong ating ginawa na ating pinayaon ang Israel upang huwag na tayong mapaglingkuran? Verse 6, at inihanda ni Paron ang kanyang karo at kanyang ipinagsama ang kanyang bayan. At siya'y nagdala ng anim na raang piling karo at lahat ng mga karo sa hito at ng mga kapitan na namumuno sa lahat ng mga yaon. At pinagpagmatigas ng Panginoon ang puso ni Paron na hari sa Hipto at hinabol niya ang mga anak ni Israel sapagkat ang mga anak ni Israel ay nagsialis na may lubos na pagkakatiwala. At hinabol sila ng mga Egyptyo ng lahat ng mga kabayo at ng karo ni Paron at ng kanyang mga taon, mga, mga kabayo at ng kanyang hukbo at inabutan sila noong nakahantong sa tabi ng dagat na sa sisiping po ng Pai Hahirot at sa tapat po ng Baal Zephon. At nang si Paron ay nalalapit, ay itiningin ng mga anak ni Israel ang kanilang mga mata. At narito, ang mga Ipso ay sumusunod sa kanila. At sila natakot na mainam at mga anak ni Israel ay humibig sa Panginoon. They cry out to the Lord. At kanilang sinabi kay Moises, dahil basa walang libingan sa Egypto, kung kaya dinala mo kami rito upang mamatay sa ilang, bakit ka gumawa ng ganito sa amin? na inilabas mo kami sa Egypto. Di ba ito ang sinalita namin sa iyo sa Egypto na sinasabi, pabayan mo kami na makapaglingkod sa mga Egyptyo sapagkat lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa mga Egyptyo kesa sa kami ay mamatay sa ilang. At sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot, tumigil kayo at tignan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Ganda sinabi ni Moses. Wow. Sound effects. <laughs> okay? 
Ano? Huwag kayo matakot. Tumigil kayo. Ayon. Yan pong suwa kailangan. Yung mga babanggitin natin. At tignan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Sapagat ang mga ipso na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo uling makikita magpakailanman. Verse 14. Pakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo ay tatahimik. Sino kaya kinakausta ng Panginoon na hindi matahimik dito? Sino tinuturo mga daliri? Okay? Ipaglalaban kayo ng Panginoon. At sinasabi ng Panginoon kay Moses, Bakit umihibig ka sa akin? Salitain mo sa mga anak ni Israel na sila magpatuloy na yumaon. Verse 16, At itaas mo ang iyong tungkod at iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat at hawin mo at ang mga anak ni Israel ay dadaan sa gitna ng dagat sa ibabaw ng lupang tuyo. See? We're talking about passing through the waters here. Amen? Verse 17, At ako narito, aking pagmamatigasin ang puso ng mga ipsyo at susundan nila sila. At ako'y mag-iimbot ng karangalan kay Paraon at sa buong niyang hukbo at sa kanyang mga karo at sa kanyang mga nangangabayo. At malalaman ng mga ipsyo na ako ang Panginoon. Amen? At malalaman ng Mount Zion, ako ang Panginoon. Amen? Pagka ako ay nakapag-imbot ng karangalan kay Paraon sa kanya mga karo at sa kanya mga nangangabayo. At verse 19, And the angel of God who had been going before the camp, take note of that, the angel of God who had been going before the camp of Israel moved and went behind them and the pillar of cloud moved from before them and stood behind them. Look at that. See? Verse 20, At lumagay sa pagitan ng kapamento ng Egypto at kapamento ng Israel at merong ulap at kadiliman, gaymay, binigyan sila ng liwanag sa gabi at isa-isa ay hindi nang, uh, nagkalapit sa buong magdamag. At iniuna ni Moses ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamagitan ng isang malakas na hanging silanganan ng buong magdamag at ang dagat ay pinapaging tuyong lupa at ang tubig ay nahawi or the waters were divided. Iyan pong mangyayari sa ating mga buhay. The waters are being divided right now. Amen? In your life and in my life as well. At ang mga anak ni Israel ay pumapasok sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa. At ang tubig ay naging isang kuta sa kanila, sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa. At hinabol sila ng mga hipsyo at nagsipasok, nakasunod nila sa gitna ng dagat. Imagine that, lakas ng loob nila, no? Anong palagay nyo? Nakikita nga inate, lahat ng himala, ina, yan po yung pinag-wari-wari uh, ko. Nakita ang kamay ng Diyos, walang Walang pagsala ng Diyos ang gumagawa nito. Bakit sinunod ng basa gitna? Okay? Nang dagat, tinugis ang mga Israelita. Ano po sa palagay nyo? Binasa natin, pinatigas ng Diyos ang kanilang puso. Tignan nyo, pinatigas. Nahiya. Dahil yun na ang nilayan nila sa kanilang puso. Kaya magingat po kayo. No? Alam nyo, panganib, papasukin pa rin. Okay? So, lahat ng mga kabayo ni Paron, ang kanya mga karo, at ang kanya mga nangangabayo, verse 24, at nangyari sa pagbabatay ng kinumagaan na minamas na ng Panginoon ng hukbo ng mga ipsyo, sa gitna ng haliging apoy at tulap, naligalik ang hukbo ng mga ipsyo, at inalisan ng gulong, take nung pano, hindi ko po ito napansin, nung sa Ten Commandments, no, sa verse 25, at inalisan ng gulong ang kanilang mga karo, ng kanilang hinila, ng buong hirap, na ano pa't sinabi ng mga ipso, tumakas tayo sa harap ng Israel sapagat ipinakikipaglaban sila ng Panginoon sa mga ipso. Kaya lang, huli na, nasa gitna na sila ng dagat. At sinabi ng Panginoon kay Moses, iunat mo ang iyong kamay sa dagat upang ang tubig ay tumabon sa mga ipso sa kanilang mga karo at sa kanilang mga nangangabayo. At iniuna ni Moses ang kanyang kamay sa dagat at ang dagat ay nagsaoli sa kanyang dating lakas nang umu- umu- 
maga at ang mga ihipsyo ay nagsitakas at naliginlin ng Panginoon ang mga ihipsyo sa gitna ng dagat. At ang tubig ay nagsauli at tinakpan ang mga karo at ang mga nangangabayo sa mga bagay ang bunghukbo ni Paron na pumasok sa, na sumunod sa kanila sa dagat, walang natira kahit isa sa kanila. Walang natira. Okay? Dadapot ang mga anak ni Israel ay lumangat sa tuyong lupa sa gitna ng dagat at ang tubig sa kanila ay naging isang kuta sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa. Gayon, iniktas ng Panginoon ng Israel ng araw na yon sa kamay ng mga ipsyo at nakita ng Israel ang mga ipsyo na mga patay sa tabi ng dagat at nakita ng Israel ang dakilang gawa na ginawa ng Panginoon sa mga ipsyo at ang bayan ay natakot sa Diyos at sila'y sumampalataya sa Panginoon at sa kanyang lingkod na kay Moises. Amen? So, im- Diretso na nakita natin, talagang pinaintulutan ko na talagang sinadya na basahin dumahaba no, ang talatang ito. Sa loob ng apat na daan na taon, ang mga anak ni Israel ay nabuhay sa pagkaalipin sa Hipto. 400 years, imagine that. Sa loob ng sampung henerasyon, sila ay tumatawag sa Diyos na palayain sila mula sa kanilang pagkaalipin. Narinig ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Itinayo niya ang isang lalaki na tinawag ng Moises. Sinabi ng Diyos kay Moises na nais niya na siya yumao at umalis at palayain ang mga Israelita mula sa Egypto. Sumunod si Moises sa Diyos at nagtungo sa Egypto. Ginamit siya ng Panginoong Diyos upang gumawa ng mga makapangyariang tanda at mga kababalaghan. Nakita po natin yan. Okay? Pero noong una, okay, pumunta si Moises sa kanila tinanggihan ng mga anak ng ni Israel ang mismong tagapagligtas na ipinadala ng Diyos. Nung una, tinanggihan siya. Karamihan po po, no? Ito rin ang nangyayari sa mga Kristiyano. Ay kumikilos din tulad ng mga taga-Israel nung unang panahon, at least most of the time, nagpadala ang Diyos ng tulong sa kanila o sa atin, okay, katulad natin ng mga Israelite. Ngunit sa ating kamangmangan sa mga paraan at pamamaraan ng Diyos, in our ignorance of the ways of God, ay kagad natin ano, itong tinatanggihan ang tulong na ipinadadala ng Diyos sa atin. Ignorance po tayo. Ignorante, mangmang tayo sa mga pamamaraan ng Diyos. Kaya nangyayari, tinatanggihan natin, andito na pala ang tulong na inaabot ng Diyos. Ang pagkakamali po na ginagawa ng karamihan sa atin ay yung pong posibilidad ating hanapin yung mga supernatural na tulong ng Diyos. Okay? Iyon ang ating iniisip. Nais ko pong tandaan natin ito. Kapag ang Diyos ay magpapadala sa atin ng tulong, kadalasan, ito po ay napaka-ordinaryo at natural na paraan o pamamaraan. Kaya minsan dumaan na eh, nangyari na, naganap na ang tulong eh. Ay, after 10 days, ay, nangyari pala. Sinagot ng Panginoong aking panalangin. Ngayon ka pala magpapasalamat, hindi mo napagtanto. Ito po, gagamit ako ng isang ilustrasyon no, para maging maliwanag. Yung ilustrasyon na ito ay gas-gas na. Okay? Gas-gas na ang ibig sabihin, paulit-ulit ng ginamit. Pero uulitin ko po. There was once an old widow, no? isang panahon na mayroon po sa matandang balo, siya po'y nabubuhay sa kanya sarili, sa kanyang baryo, pero ang kanya pong bahay ay sa tabi po ng ilog. Siya po'y walang kamag-anak, dumating po ang panahon na po ang ilog ay nag-overflow na. At mayroon pong tunay na panganib na makakaroon po ng tunay na baha. Gaya ng nakaran na bagyo, di ba? Na talagang pinakawala ng mga dam dito. So ang pamahalan po ang gobyerno, ay hiningi po mga villagers sa mga mga taga-baryo ay iwan kanya-kanyang tahanan at lumipat, po, lumipat sa isang mataas na dako. So, ang bawat po sa baryo yon, no, sila po ay uh, nagsialis, nagsialsa sa kanilang baryo at lumipat at daladala lamang yung kailangan na kailang dapat dalhin. Gayunpaman, ito po matandang uh, balong ito, ay eh, siya po ito matanggi. Sabi ng mga rescuer kapag siya ay pinupuntahan, ang God will send help 
to protect her. Ayun. Ang Diyos daw ay magpapadala ng tulong para siya ay protektahan at ingatan. So ang nangyayari po, ang tubig mula sa ilog ay tumataas, nag-overflow. So ang old widow nito, patuloy po siya mananalangin, masibang po siya mananalangin, asking God to send help. Okay? Dumating po mga sundalo para iligtas siya, asking her to come with them para sa safety, si refuses na naman ang pakiusap at sabi niya, God will send her help. Okay? The waters now, eh, tumatas na po sa, dito sa kanyang baywang. Okay? Tinitignan na matanda sa kanyang bintana na ang mga army po ay gumagamit ng mga boats, no? mga bangka para evacuate po ang mga tao. So, yung po mga bangka ay eh, tumigil po sa kanyang harapan ng kanyang tahanan. Again, ano pong ginawa ng matandang balong ito? Tinaboy pa rin. At sinabi niya, ang Diyos niya ay magpapadala ng tulong. As the water kept rising, okay, without struggle po, no, ang, 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 ang ibig sabihin, patas ang patas, ang nangyari po ang widow, eh, umakyat na sa kanilang bubong. Okay? From there, she continued to pray for divine help. Kung dumating po, eh, merong isang helicopter ang dumating. At binaba po yung isang ladder, no, sa agdan, para umakyat at kunin ang matandang uh, widong ito. At alam natin, si Platley refuse ang tulong. Sabi niya, marina sinabi niya sa mga rescuers that her God will send her help and she didn't need any human help. Hindi niya kailangan anumang tulong ng tao. So, ang nangyari, the poor old widow eventually drowned in the rising flood. Hindi nagtagal na matay po ang matandang balong ito. Nung siya po ay tumayo sa harapan ng Diyos sa kanyang trono, siya po ay galit at iniingi niya sa Diyos bakit pinabayaan siya at hindi, pinag, hindi pinakinggan ang kanyang mga panalangin. Nabaghan po ang Panginoon, sabi niya sa kanya, My dear daughter, My dear daughter, sabi niya, narinig ko ang iyong mga panalangin at pinadalang ka ng tulong na tatlong beses, ngunit tinanggihan mo ang lahat ng aking tulong. Okay? Ordinaryo gasgas na ilustrasyon. Ganun pa man, madalas ito na po ang ginagawa ng Diyos atin. Nandiyan na, pero we're still looking for supernatural. There are, there are times na talagang there will be supernatural intervention, pero madalas ang pakikitungo at tulong okay, na binibigay ng Panginoon sa atin ay nandiyan na sa harapan natin. Okay? So marami po no, ang tinuturo ng Panginoon sa atin. Kaya dito makikita natin sa Bansang Israel, noon lamang tanggapin ang pamumuno ni Propeta Moises take note of that, noon lamang tanggapin ang pamumunan ni Propeta Moises, doon siya nagkaroon ng pagkakataon gumawa ng mga palatandaan at kababalagan. Doon lamang siya nakagawa ng signs and wonders. Sa kalgitnaan po ng mga Ehipto, pinipilit uh, ang paraon na sumuko sa mga hinihingi po ng mga Panginoon Diyos na palayain ang Israel. Kaya ginawa po ang mga bagay nito. Nang pumayag ang mga Israelita, na sila'y pamunuan ng Diyos. Take note of that. Nung sila'y pumayag, na sila'y pamunuan ng Diyos at sundin ang kanyang mga pamamaraan, doon sila nagsimulang saksiyan at maranasan ang mga himala at maraming uri ng dakilang himala na ipinakita sa kalgitnaan ng Hebto. So, nagsimula silang maglakad sa ilang. Okay, pagkatapos noon, pinalabas sila nagpasimula maglakad sa ilang bilang malayang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos. After 400 years, ang Panginoon Diyos ang siyang hari ng kanilang bagong panganak na teokrasya. It is a, okay, uh, another form of government na ngayon sa ang Diyos na mismo. It is a, okay, isang teokrasyang form of government. It is God who is leading them. Siya ay nagbibigay. Ito po ang ginawa ng Diyos sa kanila. Nung siya'y pinangunan nila, pinangunan ng Diyos sila, 
siya nagbibigay sa kanila ng araw-araw na pagkain sa inyo ng makalangit na mana, take note of that, at tubig, at kapag hinihingi po ng sasitwasyon, ang tubig ay dumadaloy mula sa solidong bato. See, ito po ang ginagawa ng Diyos araw-araw sa kanila. The women did not have to cook. Wow! Ang mga babae, nung sila po'y nasa ilang na patungo sa lupang pangako, ang mga kababayan ay hindi na kailangan magluto. They also didn't have to wash their clothes. Wow! Pagising, fresh! Their clothes were supernaturally cared for by God. Ang mga damit at kahit ang suot ng mga sadalyas mula na sinusunot po ng mga bata ay lumalago o lumalaki sila supernaturally abang sila'y naglalakad sa ilang sa loob ng apat na pung taon. Wow! Imagine, lumalaking pao mo, lumalaki din ang sandals mo. Napakabuti ng Diyos na ating Diyos. Amen? Pagkatapos, hindi nagtagal, okay, alam natin, ay narating nila ang lugar na pinakadakilang panganib. Nakalabas, no? Gumawa na mahimala ang Diyos sa ito. Ngayon, patungo sila sa lupang pangako. At ang unang panganib na kanilang naabutan, etong pinakadakilang panganib, ang punto na, na hindi na pwedeng bumalik. Ano po yon? Ang dagat na pula. The point of no return. Nakarating sila. The point of no return. It is the Red Sea. Okay? Alam po ninyo, dumarating din tayo sa boy na there is no, what? A point of no return. Kaya lang po ang bansang Israel, okay, sa ganitong kalagayan, nakalimutan nila ang Diyos na gumawa ng mga dakilang kababalagan ay nasa gitna nila. Iyon po ang masakla. Ilang araw lang, lumabas sa Ipsyo, okay, lahat ng kababalagang ginawa ng Diyos. Agang ang makita nila, imagine, ang dagat ay mahati sa harapan mo. Okay? Ang nakalimutan po nila, okay, ang Diyos na gumawa ng Himala ay nasa kaligit na nila. Sila yung nagsimula, ano? Tandaan ninyo, kapag nagsimula kang makalimutan ng Diyos ang kanyang kababalagas sa buhay, anong mangyayari? Bulong, 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 more, 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 bulong, 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 more, 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 more. Ang mga babae po, hindi nagmamormormor yan. At mga lalaki din. Okay? Iyon po ang nagpasimula. Laban kay Moises, sinasabing sila ay napakasaya at mapayapa nung sila nasa hipto. Tingnan nyo, no? Masaya kami nung nasa hipto kami. Okay? Bakit mo kami tinal dito? Bako sa totoo, hindi po totoo yun. Hindi totoo. Pero sinasabi nila, see, nung sila ay nasa tunay na panganib. Ganyan po ang tao, no? Sana mga Kristiyano mga sign, hindi. Kapag nanganib na, sino nang titignan ko? Para sa Amerika, na ko yung isang tao, wala akong pera, sabi na maghahanap ako, sabi niya, para mabayar na ako ng insurance. <laughs> ng mga tao, magpapadapa ako sa harapan nila. Ayan, hindi ka nang walis, didimanda kita. Ayun. <laughs> Imagine, gagawin yan. Para lang. Okay. So, apat na daan taon na silang sumisigaw sa Diyos. Apat na daan taon. Hindi ba ito isang laraw ng makasarili na hindi marunong magpasalamat na likas ng tao? Kapag dumating ang mga problema, madalas nating nakakalimutan ang kabutian ng Diyos. Tulad ng mga pagbulong-bulong-bulong ng Israel at tinuturo pa ng ating mga daliri ang isang pag-akusa sa Diyos at sumisigaw, Panginoon, bakit ako? Napakaraming magnanakaw dyan. Napakaraming gumagawa niyan. Lord, why me? Nadinig ko na po maraming beses yan. Puno tayo ng katuwiran sa sarili at kasakiman. We are full of self-righteousness and greed. Ang kapalaluan sa ating mga puso, ang nagpapaisip sa atin na nararapat lamang 
uh, ang ating maranasan at tanggapin sa buhay nito ay ang pagpapala ng Diyos. Yun lang ang kanilang alam. Pakinggan po natin ang karungan ni Job, no? Listen to the wisdom of Job. Job chapter 2 verse 10. Tignan po ninyo ang karunungan na ating makikita po no sa buhay ni Job. Alam natin, wala pa tayong kalingkingan sa inabot ni Job, di ba? Pero tingnan niyo kanya sinabi, but he said to her, you speak as one of the foolish women speaks. Shall we indeed accept good from God and shall in all of and shall we indeed accept good from God and not accept adversity? In all this Job did not sin with his lips. Okay? Hindi siya nagkasala sa kanyang mga labi. Ano? Tatanggapin ba tayo? O, tanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos? Yun lang bang gusto natin? At hindi tayo tatanggap ng masama? O pagsubo? Ang Panginoon Diyos ay gumawa ng maraming himala, no? Maraming himala para sa mga anak ni Israel. Ngunit nang maranasan nila ang kanilang unang problema sa kanilang bagong natamong kalayan, nagsimula silang bumulong at sumigaw laban sa propetang si Moises. Nang ikaw o tayo ay unang masave, di ba? Nung unang tayo masave sa pamagitan po ng biyaya ng Diyos, kung nang maalala mo, tila na parang lahat ng ating mga panalangin ay palaging sinasagot, di ba? Noon, hindi masyadong marami ang hindi nasasagot ng mga panalangin. Halos sinasagot. Hindi nagtagal pagkatapos dumating ang unang malaking pagsubok tulad ng kinakarap ng mga anak ng Israel sa harap ng pulang dagat. Take note, pinahihintulutan ng Diyos ang mga pagsubok. Iyan alam ninyo at nadinig sa likod ng pulpito ng maraming maraming beses. Pinahihintulutan ng Diyos ang mga pagsubok sa ating buhay upang makita natin ang ating sariling puso. Ang ating sariling puso. Sa mga sandali lamang, sa mga sandali lamang na pagsubok, kapighatian at paghihirap, maaari nating malaman kung sino ang totoong mga Kristiyano. Ang pag-uusig ay dinadalisay ang iglesia ng Panginoon. We know that. Ang mga anak ng Israel ay humarap sa sandali ng kanilang pagsubok sa Red Sea. Tila nawala ang lahat ng pag-asa. Okay? Ang mga anak ni Israel hindi maaaring magpatuloy at hindi sila maaaring tumalikod at bumalik. Hindi nila magawa yun. Napagtanto nila, mamamatay na sila doon mismo. Okay? Sa sandaling yon ng krisis, ang propeta Moises ay sumigaw sa Panginoon. At tignan nyo, ang Panginoon, ang tagapagligtas, ay nagsalita sa mga tao sa pamagitan ng kanyang propeta. See? Tutugon at tutugon ang Diyos. Magsasalita at magsasalita ang Diyos. Lalo na ngayon, no? Meron tayong open heaven. Meaning, ang langit ang lupa ay pinag-iisa. Ngayon, ang Diyos ay, ang Panginoong Yesus mismo ay magpapakita sa atin. That's a privilege that we have. Na ibinibigyan ng Panginoon na pamisan-misan na eh, pinakikita niya sa atin ang spiritual realm, ang anong tunay na nangyayari. Okay? Ito po ginagawa, as the Lord, maghintay yung ating pinag-aralan sa nakaraan ng mga linggo. Ito po, no? Lalo na sa kaligitnan ng ganitong mga sitwasyon. So, magsasalta ang Panginoon. Siya nagsalta sa pamagitan ni Moses, no? Pero ngayon po, siya mismo ang magsasalita sa inyo. Harapan. Mukhaan, makikita nyo. Maniwala kayo. God will open the eyes. Kaya sinabi ko, no, ang mata natin natural na ito, sa likod ng matang yon, ay nandun ang mata ng Panginoon. Doon tayo inahasa ng Panginoon ngayon. Sa, para malaman natin kung ano ang galaw sa spiritual na kaharihan, ano ang kalooban, ano ang mga paano kala ng Diyos sa lahat ng mga nangyayari sa buong sanglibutan, lalo na sa ating mga buhay sampo ng ating mga sambayan at mga minamahal. Kaya, eto ang, eto po ang sagot ng Panginoon sa sitwasyon nito. Exodus 14, verses 13 and 14. Eto ang pangungusa, pasalta ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang propeta. And Moses said to the people, take note of that, Do not fear! 
Stand by and see the salvation of the Lord. Nasaan sila? Nasa harapan po ng pulang dagat, hindi ba? Hindi sila makasulong, hindi sila makabalik. Yan ang kalagay nila. Alam nila, akala doon na sila mamatay. So, misa po dumating tayo sa ganitong kalagayan, no? So, anong sabi po ng Diyos sa pamagitan ni Moses? Do not be afraid. Huwag kayo matakot. Tumigil kayo. At tignan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyong ngayon. Sapagat ang mga Egyptian na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo huling makikita magpakailanman. Pakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo ay tatahimik. See? You will never see them again. Sa pamagitan ng salita ng Panginoon, ano na po nangyari? Through the word of God, naghiwalay ang dagat at lahat po ng mga anak ni Israel ay nakalakad ng ligtas sa dagat sa pamagitan ng tuyong lupa. Meron tatlong bagay po dito na sinabi ni Propeta Moises sa mga Israelita bago maganap ang imalang ito. Ano po sinabi ni Propeta Moises bago maganap ang mga himala? Ito na sinasabi sa atin bago maganap ang mga himalang yan sa ating buhay. Ano po yan? Magtiwala sa Diyos. Magtiwala sa Diyos. Huwag matakot maniwala at sumampalataya. Trust God, fear not, and believe. Trust God, fear not, and believe. Ang ibig po sinan, nandun tayo sa presensya ng Diyos, siyang gagawa at kikilo sa ating mga buhay. Okay? Aayusin niya mga sirkumstansya sa ating mga buhay. Ano man ito sa mga sitwasyon, at habang tayo nagtitiwala sa Kanya, dapat ang pananampalataya sa pagtitiwala, pagdidepende sa Kanya. Sa bawat hakbang ng ating buhay at mga desisyon na gagawin, nandyan siya at makikita natin tayo lalakad sa isang tuyong lupa. Amen? These three words are very essential in our Christian life. Tandaan po natin, ang tatlong mga salitang ito ay napakahalaga sa ating buhay kristyano. Kapag may sinabi ang Diyos ayon ang isang bagay, maging ito sa pamagitan ng the written word or the spoken word, no? na isulat o yung kisinabi ng Panginoon, ano po ang ating gagawin? Magtiwala ka sa Kanya ng buong puso. Ang point, ito, nagsalita siya. Hindi presumption. Hindi aka-aka, nagsalita siya. Dat nadinig mo na siya ang nangusap sa iyo, nagpakita sa iyo, nagpahayag sa iyo. See? Lahat ng mga sitwasyon, maging ito sa ating buhay, sa ating mga pag sa ating mga karakter, ang mga problema natin, mga bundok na ating kinakaharap. Is, he is, tandaan po ninyo, He is capable of keeping His word. He never forgets His promises. Sa baka siya ay may kakayang tuparin ang kanyang mga salta, hindi niya kailanman nakakalimutan ang kanyang mga pangako sa inyo. We have experienced that. Kami po mismo, mag over and over again. Doon nagtagal, pero ito ay dumating. The Lord God has promised that He will always make a way for us. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Nangako ang Panginoon Diyos na palagi, palagi siyang gagawa ng mga paraan para sa atin. Kaya po sinasabi niya sa Isaiah 43 verse 19, itong pangako niya, Behold, I will do a new thing. Woo! Hallelujah. Sabi ng ating Panginoon, narito, narito, ako'y gagawa ng bagong bagay. Ngayon, yung lalabas. No? Now it will spring forth. Will you not be aware of it? I will even make a roadway in the wilderness, rivers in the desert. Wow. Hallelujah. Roadway in the wilderness and rivers in the desert. Pa, paano magyayari? Disyerto. Kung kayo po, eh, lalo na nagkaling Saudi, disyerto, araw-araw, mababagong forma yan. <laughs> Tuyo, buhangin. Pero sabi niya, I will even make a roadway in the wilderness and rivers in the desert. Hallelujah. The Lord God who was with the Israelites, no? ang Panginoon Diyos nakasama ng mga Israel. Ito sinabi niya sa Isaiah 63, verses 12, and 13. Ang Diyos na kasama ng mga Israelita, ito po ang kanyang sinabi. 
Isaiah 63, verse 12 and 13, who caused his glorious arm to go at right hand of Moses, who divided the waters before them to make for himself an everlasting name. Verse 13, who led them through the depths like the horse in the wilderness, they did not stumble. Hallelujah. As this scripture says, will it, in the midst of difficulties, he will always make a way for you. Amen? Sa kalgitna ng pag-iirap o anumang kaguluhan, suliranin, kapigatian, ang kanyang pangako ay laging gagawa ng paraan ang Diyos para sa atin. Amen? So wait on God right now. So, yung part two, no? Yung second form, ang ating pag-aaralan. Hallelujah. Did you learn this morning? Sinong kinausap ng Panginoon? Ako'y kinausap niya one week habang inihahanda ito at binararana sa akin. Amen? Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo. Thank you. Yes, Lord. Pag nilayan po natin ang kanyang mga salita, nagdudulot, nagdudulot ng buhay at pag-asa, siya, siya lamang, siya lamang, ang ating Panginoong Yesus at Ama, ang Espiritu ng Diyos. Nagdadala ng pag-asa sa ating mga puso. Nang kapayapaan, ng kagalakan, kakayahan, na tayong lahat ay makalakad sa ibabaw ng tubig na ito. At salamat, Panginoon, sa isang katiyakan. Maging Kristiyano, hindi, Panginoon, dumadaan nito ng mga dakilang panganin. They will walk through the waters, Lord. Even right now, the whole world, walang exempted, Panginoon, we're walking through the waters of problems and, and troubles and difficulties and tribulation. No one can deny that now, Lord. It's really happening in our midst. As an individual, as a family, as a nation. But we believe and trust with all our hearts you are in control in every affair, in every affair, Lord, of your children. Of every government, and of every nation, lalo na Panginoon, ang iyong mga hinirang, ang iyong mga hinirang, Panginoon, those who have surrendered their life committed their life to you na walang pasubali 100% crying before you loving you declaring their hearts and mouths that they love you above anything else and everything else in this world that they want to be one with Jesus be married to Him. Panginoon, ito mo sigaw namin sa iyo. And we know, Lord, that all things will work together for good to them that love you and to them who are called according to your purpose. And we belong there, Lord, because we are your children. Kaya nandito kami, Panginoon, sa 
iyong ipinangaral, ipinayag ng iyong puso ngayon sa aming umagang ito. Panginoon, kami po'y tatalima. Tatalima sa lahat ng mga ito. Tatalima kami, Panginoon, because we love you. We want to obey you. That is an expression of our love when we obey you. Huwag mong ayan, Panginoon, na kami maging katulad ni Sarah na tulungan ka. Ang tulong na yan, misa, ay bunga ng aming mga sariling pamamaraan. Ito ay nagtutungo at nakagagawa kami, Panginoon, ng mga bagay makalaman. Subalit sa kabila nito, O Diyos, wala pong exempted sa aming paglago sa iyo. Kaming lahat ay nararanasan ng ganitong mga karnasan. At kami po'y humihingi ng kapatawaran. Humihingi kami nagpapakumbaba na kami yung tulungan. Kailangan ka namin, Panginoon, gara yan ang iyong ipinahayag. Noong ang bansang Israel ay hindi na makasulong at hindi na makabalik, nasa kalgitnaan ng malaking panganib ng kalang buhay. Lord, we will stand still. We will trust you. Hindi kami matatako. Kami po'y sasampalataya sa iyo. That you will pull us through. You will pull us through, Lord. Ang tabayanan mo kami, Panginoon, hangga hangga kami makalakad sa tuyong lupa, Panginoon. Sa kalkitnaan ng mga bagyo at dagat at tubig na gusto umapaw sa aming mga buhay. Sa iyo, Panginoon, ang pinakadakilang imala kayo ay sumasa. Amen! Suma sa amin, Panginoon. Suma sa amin, Panginoon. Ang kamay mo, kakbay kami, O Diyos. Kakbay kami, Panginoon. At you will send you even your angels, Lord, in helping us to do your will. Thank you, Father. Salamat po, Panginoon, sa kalikit na nang tumadang kami. Nandiyan ang kapayapan. Nandiyan ang iyong pag-ibig. Nandiyan ang iyong pagmamalasagin. Nandiyan ang iyong pagkalakasan. Nandyan, Panginoon, ang iyong kapayapan. Nandyan ang iyong katuwilan. Nandyan ka, ikaw at ikaw namang, Panginoon. Pinupuno mo kami ng iyong buong kapuspusan. Sa lahat ng ito namin tinadaanan, iyan ang iyong pinangako, Panginoon. Iyan ang iyong pinangako. Dadaan ang dadaan, pero ikaw at ikaw ay sumasa amin, Panginoon. Kaantaway at sumasa amin loob at puso, Panginoon. Sino, if God be for us, who can be against us, Lord? Hallelujah! Kiyara ba ka sande, kiyara mo sanda. Kiyara la mo sande, kiyara mo sande. Receive the healing right now, brothers and sisters. If we are sick in our physical body, nandiyan ka. Baka ito ang tubig na nais ng Diyos na yung tahangan na kasama niya. He will heal you right now. Receive the healing, the healing touch of the Lord, the provisions of the Lord, and even those those rivers that and waters, the flood that once overflow us. Lord, you will put a standard against them, Lord. If Satan will come like a flood, but you will, Lord, erect a standard, Lord, against them. Hallelujah. Shana yara la bakasando, shande kiyare bakasanda. We worship you, we worship you, we worship you. We bless you, our God, our Father, in Jesus, in the name of Jesus. Pura masande, the Spirit of God filling us, filling us with the fullness of God. Yara masande, stu yara masanda. Feel Him right now. Be filled with the fullness of God. Be filled with the fullness of God as we worship Him. Iyara bakasando, iyara bakasande, iyara bakasanda, shande iyara bakasande, iyara bakasando. Speaking in tongues right now. Speaking the heavenly language. 
worshiping Him. Oh, yare mo sande, yare mo sanda, yara la mo sande, yare mo sande. He's here right now. He's here right now. Walking upon, walking among us, walking among us. Oh, yara la ba 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 sande, sande yare mo sando, sande yare mo ba ba sande, yare mo sande. Jesus, 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 Jesus. Oh, yare mo sande, oh yare mo sando, yare mo sa. We bless Your name, we bless Your name. We love You, Lord, we love You, Lord.
His presence is lingering right now among us. He's lingering right now. The presence of God and the Spirit of God, our Father, is seated on His throne. We honor You. Fill him right now. Fill his love. Fill his love. He will not be the same again as you embrace his love right now. You can see him right now. You can not only feel him, but you can see him right now. You see him right now. You see him right now. Stand before your throne, Lord. You are seated on your throne and walking among us. is being done right now. 
among us right now. In every heart, in every heart, in every soul. Thank you, Father. In the name of Jesus. Amen and amen. Praise God. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We taste and see that the Lord is good. Amen. Praise God. Oh, we give you glory, God. Hallelujah. So, marami pong salamat, Pastor, sa <clears throat> napakasarap na salita ng Panginoon. Amen. At tayo po yung tunay na pinagpala, tayo po yung nagtitipon. God's presence and uh, everything in Him is so rich, so thick, and so deep within us. So tayo po ay nasa bahagi ng pagkakaloob. Handa na po tayo? Amen. Handa na po tayo? Amen. Handang-handa na po? Amen. Amen. So mamaya po after the service, meron po tayong malagang announcement. Huwag muna po tayong magmadaling lumabas. Amen? So abangan po natin ang napakahalagang announcement na yan. Amen. Kung mapapansin nyo po doon sa ating harapan, dyan po sa lobby, kaya dito po tayo sa side uh, dumaan, ay meron pong construction na nagaganap. Amen. The glory of the latter house is greater than the former house. Amen. With God, it's from glory to glory. Patuloy niya pong pinagaganda ang kanya pong tahanan. Amen. Huwag po tayong mabahala. Huwag po tayong matakot. Hindi po tayo pababa. Tayo po ay paangat sa Panginoon. The best is yet to come. So improvement is uh, being done. Amen. We're improving, we're being transformed. Even the house of God. Kaya abangan nyo pong ma ma mahalagang announcement mamaya. Excited po tayo? Amen. So as we give this morning, let us give cheerfully. Because God loves a cheerful giver. And in Proverbs it says, A faithful man shall abound with blessing. Shall abound. We are in the festival of lights. Hanukkah. Hanggang, uh, mama, hanggang uh, December 18, next Friday po. And uh, the Lord has poured out His oil. Yung oil po na nagpapaalab sa apoy. Di po ba? Yung langis na nagbibigay po ng apoy sa isang lampara. So we have experienced the Lord pouring out His oil upon us this morning. Amen. So, sabi ni Pastor po, no, and the Lord says, If you love me, obey. So, let's give according sa kalooban ng Lord. Amen? And with that, uh, isa pong kapahayagan, no, napakayaman po ng salita ng Diyos, yung pong tubig na sa una akala ng mga Egypto, ang papatay sa kanila, matatrap sila, ang ginawa ng Diyos para maging wall of Protection. Alisin ko na muna po ito. No? Bumababa ko. Amen? At aba na umusap si pastor, pinaalala ng Panginoon, yung pera na pinoproblema mo, pinoproblema ng maraming tao sa gantong panahon, yung financial nating uh, estado, kayang gawin ng Diyos kung paano niyang ginawa sa tubig. He will turn money as a blessing. So with us, money is not a burden. Money is a blessing. 
Amen? So that financial need na pinoproblema mo, kapatid, God will turn that money into a wall of protection, a wall of blessing, a wall to save us from our enemies in the last days. Amen? So let it overflow. Tulad ng tubig, umaapaw. Paaupawin po natin ang pagpapala ng Diyos. Amen. Pinaalala ni Jesus ang kwento, when He fed the 5,000 people, 5,000 men, bakit bata lang ang lumapit? Tayo po ba pupunta lang ng clerk, di ba may baon? Hello? Hello? Sa palagay nyo, sa liman libo katao, liman libo, wala ni isa sa matatandang nagbaon? Hello? May baon sila! Sa tingin nyo po, liman libo yun eh. Kaya lang yung bata lang ang hindi nagdamot. Yung bata lang ang lumapit sa alagad kay Jesus. Yung bata lang ang nag-volunteer. Alam nyo kasi yung mga bata, dalisay pa yan eh. Pure in heart. Wala yan takot, di ba? Kaya nga kung di mo babawalan, tatakbo yan sa doon eh. Di ba? Masasaktan yan eh. Ang mga, mga tatanda kasi, pag tumatanda, alam nyo na, nagiging makasarili nagiging alam nyo na matatanda na tayo eh. di ba inuuna sarili so may baon sila meron may baon doon pero hinintay na ni Jesus alam niya may isang batang lalapit bata lang ito ah kaya niya bang kainin lahat yung limang tinapay ang tinapay po noon, talagang siksik po eh. Naalala nyo yung Notreban? Nakaabot kayo doon. <laughs> Mabigat. So yung baon ng bata, hindi lang para sa kanya. Ang batang ito may discernment. Habi niya, dadagdagan ko ang baon ko. Bata po yon. paano pa kaya tayo? Upang marami pong mapakain sa huling panahon. Give it to Jesus. Like the water, let it overflow. Hallelujah, we give you glory, we praise you, O God. We bow before you, Lord, let this love, love, love of God within us, let it be like a fire ever burning to consume us. Huwag mong hayaang ang maliit na apoy o Diyos ay matupok ng mga pangangailangan, suliranin at pagsubok. As you have fed us this morning, we pray for an overflow in our finances. This is your blessing to us in the last days. The wealth of the nations will be transferred to the faithful ones for your kingdom, O God. And so we want to obey. We want to obey God. We want to experience your overflow because you are the water of life ever overflowing. You are never stagnant, Lord Jesus. You were always there like a river of life. And you said to those who believe, this river of life out of your belly will overflow. That we may be a life-giving people, O God, life-giving spirits. Lord, do it with our finances. Do it with the finances of your house, O God. Let the glory be ever greater and greater. Be glorified in our finances, O God. Let there be giving, Lord. We rebuke stagnancy. We rebuke stagnancy in our finances. We rebuke the spirit of luck. We rebuke, oh God, stinginess, Lord. We, 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 we pray, God, as you have promised, you will rebuke the devourer so that there will be fruit in every season. And a harvest, oh God, that will be more than a hundredfold, thousandfold, even a millions, oh God. For greater is your glory and thy house in this end times, Father. So let this be an army, O oh God, of givers. Let there be an overflow of finances and blessings because you are a God that overflows with such love and nothing is too difficult with you. So we give this morning, O oh God, with an overflow that only your name be glorified. In the name of Jesus, we thank you for delivering us, O oh God, from our financial enemies, Lord. Hallelujah. We thank you, God. God, you're so good. You have protected our finances, Lord. So we bow down and give to you cheerfully in Jesus' name. 
amen and amen. Praise God, tayo po'y magkaloob. donation para po sa ongoing construction. At isa po yan sa uh, uh, paggagamitan po ng ating happy birthday Jesus. So pagandaan po natin yung ating sobre na happy birthday Jesus. At uh, mapupunta po yan sa ating mga construction project. Amen? Amen? At isa pa pong announcement sa so, next Sunday po, December 20, Sunday po yon. after the service, we will have our lunch fellowship. Yun na po ang magiging... Ayan po siya dun sa keyboard and we thank God uh, for his life at uh, adding people, no, yung servants niya po sa worship team. Amen. Tayo po lahat tayo tumayo and let us pray. Thank you, Lord. Thank you for your word, Lord. Indeed, you are good. Salamat po sa 
Kayamanan ng iyong mga salita, Panginoon, at sa kanyang kapangyarihan. Thank you for reminding us, Lord, and also encouraging us and strengthening us for today. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng iyong mga pinapahintulot. Um, katulad po ng sinabi ng aming pastor, we were reminded, Lord, na ang lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga kahirapan, the sufferings, Lord, hindi po sila natatapos, Panginoon, pero, Panginoon, naroon ka. At sa lahat ng panahon ng aming buhay, Ikaw ang aming protection. As long as, Lord, we would remain and we would choose to remain in Your presence, Lord, we will be protected, Father, from Your enemy. Thank You, Lord. We bless You and we glorify You this morning, Lord. Bless us, Lord, and dismiss us with Your presence, Father. In Jesus' mighty name we pray. And everyone will say, Amen. God bless you, Lord.